in laplace transform division by t rule discuss cheyabothunam already multiplication by t rule then when problems were discussed chesam now we are going to discuss division by t rule laplace transform division by t rule ela untundo chuddam mana so laplace transform lo division by t rule ante ela untundi so l of f of t by t అంటే ఏం చేయాలంటే ల్యాప్లాస్ ఫార్మ్లాని ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి ఇంటిగ్రల్ ఎస్ టీ ఇన్ఫినిటీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి అంటే మనకు న్యూమరేటర్లు ఏముండొచ్చు అంటే డివిజన్లో టీ ఉందంటే సైన్ కానీ కాస్ కానీ ఈ పవర్ ఏటీ కానీ ఉండొచ్చు వాళ్ళు న్యూమరేటర్లో సైన్ ఉంటే ల్యాప్లాస్ సైన్ ఫార్మ్లాని ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి కాస్ ఉంటే ల్యాప్లాస్ కాస్ ఫార్మ్లాని ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి ఈ పవర్ ఏటీ ఉంటే ల్యాప్లాస్ ఈ పవర్ ఎయిటీని ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి అయితే మనం ముందుగానే ల్యాప్లాస్ సైన్ ఎయిటీని ఇంటిగ్రేట్ చేయడానికి ఏ ఇంటిగ్రేషన్ ఫామ్లా యూజ్ చేస్తాము ల్యాప్లాస్ కాస్ ఉంటే అంటే న్యూమరేటర్లో కాస్ ఉంటే ఈ ఇంటిగ్రేషన్ ఫామ్లా అదే న్యూమరేటర్లో ఈ పవర్ ఎయిటీ ఉంటే ఇది రాయాలి సో ఈ వీటిని మనం ముందుగానే డిస్కస్ చేసి పెట్టుకుంటాం ఓకేనా ఈ ఫామ్లాస్ నేర్చిపెట్టుకుంటే ఇంటిగ్రేషన్లో ఈ టాపిక్ ఈజీగా చేయొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఎలా ఉంది అనుకుంటాం ఇలా ఉంది వాట్ ఈస్ ఎల్ ఆఫ్ సైన్ టూ టీ బై టూ అంటే ఎన్యూమరేటర్లో సైన్ ఉంటే ఆ ఫామ్లో ఎలా అప్లై చేస్తాం డివిజన్లో టీ ఉందా ఇంటిగ్రల్ ఎస్ టీ ఇన్ఫినిటీ రాసేయాలి మల్టిఫికేషన్లో టీ ఉందా మైనస్ డి బై డిఎస్ రా డివిజన్లో టీ ఉంది కాబట్టి ఇంటిగ్రల్ ఎస్ టీ ఇన్ఫినిటీ రాసి ఎల్ ఆఫ్ సైన్ టూ టీ డిఎస్ మీకు ఈ ఫామ్లో బాగా ఐడియా ఉంటుంది ఎల్ ఆఫ్ సైన్ ఏటీ ఫామ్లో మీకు ఐడియా ఉంటుంది ఎల్ ఆఫ్ సైన్ ఏటీ అంటే ఏ బై ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ ఈ ఫామ్లో మీకు ఐడియా ఉంటుంది సో ఈ ఫామ్లాను మనం యూజ్ చేసి ఇక్కడ ఎల్ ఆఫ్ సైన్ టూ టీ అంటే టూ బై ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ స్క్వేర్ డిఎస్ సో ఇప్పుడు టూ కాన్స్టెంట్ పెట్టుకొని మనం ఇంటిగ్రేషన్లో ఈ ఫామ్లో యూజ్ చేస్తున్నాం సో నేను చెప్పాను ఇక్కడ ఎల్ ఆఫ్ సైన్ ఎయిటీని ఇంటిగ్రేట్ చేయాలంటే ఈ ఫామ్లో యూజ్ చేయాలి ఇంటిగ్రల్ వన్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ వన్ బై ఏ టెన్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ బై ఏ ఇక్కడ ఏ వాల్యూ వచ్చి టూ సో వన్ బై టూ టెన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎస్ బై టూ లిమిట్స్ ఎస్ టూ ఇన్ఫినిటీ ఇక్కడ టూ టూ క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు మనకు మిగిలేది టెన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ మైనస్ టెన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎస్ సో టెన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ అంటే మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి టెన్ నైంటీ ఇన్ఫినిటీ కాబట్టి టెన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ ఎంతంటే నైంటీ సో టెన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ ఎక్కడొచ్చినా మీరు నైంటీ రాసివచ్చు టెన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ అంటే నైంటీ ఓకేనా సో నైంటీ మైనస్ టెన్ ఇన్వర్సెస్ దీన్నే మనం కాట్ ఇన్వర్సెస్ అని కూడా రాయొచ్చు అది మీ ఇష్టం ఇక్కడ కాపేసినా చాలు ఓకేనా ఇప్పుడు సైన్ సమ్స్ అన్నిట్లో ఈ కేసు వస్తుంది టెన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ వస్తుంది టెన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ అంటే నైంటీ గుర్తుపెట్టుకోండి సైన్ ఉంటాయి ఇది ఒకవేళ కాస్ ఉంటే ఎల్ ఆఫ్ కాస్ త్రీ టీ బై టీ ఉంది ఒకవేళ కాస్ ఉంటే ఎలా చేయాలి ఇప్పుడు మనం సైన్ ఉంటే చెప్పాం కదా కాస్ ఉంటే అంటే డివిజన్లో టీ ఉంది డివిజన్లో టీ ఉంటే ఇంటిగ్రల్ ఎస్ టీ ఇన్ఫినిటీ ఎల్ ఆఫ్ కాస్ త్రీ టీ ఎల్ ఆఫ్ కాస్ ఏ టీ ఫామ్లో మన అందరికీ తెలుసు ఎల్ ఆఫ్ కాస్ ఏటీ అంటే ఎల్ ఆఫ్ కాస్ ఏటీ అంటే ఎస్ బై ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ సో ఇది ఎల్ ఆఫ్ కాస్ ఫార్ములా మనందరూ తెలుసు సో అలా ఇక్కడ ఎల్ ఆఫ్ కాస్ ఏటీ అన్నప్పుడు ఏమొస్తుందంటే ఇంటిగ్రల్ ఎస్ టీ ఇన్ఫినిటీ ఎస్ బై ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ త్రీ స్క్వేర్ డిఎస్ కానీ మేము కాస్ వస్తే ఈ ఫామ్లో యూజ్ చేయాలని చెప్పాను ఏ ఫామ్లా ఇంటిగ్రల్ f డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ఈక్వల్ టు లాగ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఫామ్లో యూజ్ చేయమన్నాను అంటే ఇది ఈ ఫామ్లో యూజ్ చేయమన్నా సో ఈ ఫామ్లో యూజ్ చేయాలి అంటే డినామినేటర్ డిఫరెన్షియేషన్ న్యూమరేటర్లో ఉండాలి కానీ డినామినేటర్ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే టూ ఇయర్స్ కావాలి మనకు అంటే ఇక్కడ టూతో మల్టీప్లై చేసి టూతో డివైడ్ చేసుకోవాలి సో అలా చేయడం వల్ల మీకు ఈ ఫామ్ వస్తుంది ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఓకే సో ఇప్పుడు లాగ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఫామ్లా అంటే వన్ బై టూ ఇంటూ లాగ్ ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ నైన్ లిమిట్స్ ఎస్ టూ ఇన్ఫినిటీ లాగ్ ఇన్ఫినిటీ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ కాబట్టి జీరో పెట్టేసేయండి అంటే లాగ్ ఇన్ఫినిటీ రాయిన్ అవసరం లేదు కేసు సో మైనస్
సో ఇది సైన్ ఉంటే కాస్ ఉంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పవర్ ఏటీ ఉంది అనుకోండి ఈ పవర్ ఏటీ ఉంది ఈ పవర్ ఏటీ ఉంటే ఎలా చేయాలంటే నేనేం చెప్తున్నా అంటే థర్డ్ వన్ ఎలా ఈ పవర్ త్రీ టీ బై టీ ఉంది ఇలా ఉంటే డివిజన్లో టీ ఉందా ఇంటిగ్రల్ ఎస్ టీ ఇన్ఫినిటీ ఎల్ ఆఫ్ ఈ పవర్ త్రీ టీ డిఎస్ రాయాలి మీ అందరికీ తెలుసు ఎల్ ఆఫ్ ఈ పవర్ ఏ టీ అంటే వన్ బై ఎస్ మైనస్ ఏ సో వన్ బై ఎస్ మైనస్ ఏ రాసామంటే అక్కడ ఏమొస్తుంది చూడండి ఎల్ ఆఫ్ ఈ పవర్ ఏ టీ వన్ బై ఎస్ మైనస్ ఏ వన్ బై ఎస్ మైనస్ త్రీ డిఎస్ బట్ నేను ఇంతకుముందే చెప్పాను ఈ పవర్ ఏ టీ ఉందా ఈ ఫార్మ్లో యూజ్ చేయాలి ఇంటిగ్రల్ వన్ బై ఎక్స్ లాగ్ ఎక్స్ ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేసి మనం అవాల్యుయేట్ చేస్తాం ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తే లాగ్ ఎస్ మైనస్ త్రీ లిమిట్స్ ఎస్ టూ ఇన్ఫినిటీ లాగ్ ఇన్ఫినిటీ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ సో లాగ్ ఎస్ మైనస్ త్రీ వస్తుంది మైనస్ లాగ్ ఇన్ఫినిటీ రాయిన్ అవసరం లేదు అప్పర్ లిమిట్ రాయిన్ అవసరం లేదు సో ఎల్ ఆఫ్ ఈ పవర్ త్రీ టీ బై టీ దీస్ ఆర్ ద త్రీ ప్రాబ్లమ్స్ విచ్ కవర్స్ డివిజన్ బై టీ బేసిక్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నట్టు న్యూమరేటర్లో ఈ పవర్ ఏటీ ఉంటే ఎలా వస్తుంది ఈ ఫార్మ్లో యూజ్ చేస్తాం అదే న్యూమరేటర్లో సైన్ ఉంటే ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తాం ఇంటిగ్రల్ వన్ బై ఎక్స్ స్క్వైర్ ప్లస్ ఏ స్క్వైర్ ఆ ఫార్ములా టెన్ ఇన్వర్స్ అదే న్యూమరేటర్లో కాస్ ఉంటే ఇది ఇంటిగ్రల్ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ యూజ్ చేస్తాం అర్థమైందా దిస్ ఈజ్ ద బేసిక్స్ ఆఫ్ డివిజన్ బై టూ రూల్ ఓకేనా